watu wengi sana wamekuwa kiniuliza maswali ya namna ya kuweza kumaster kitu fulani kiza kuleta matokeo mazuri katika maisha yao na wengi wamekuta kwamba wanakutana na vitu vingi wanakutana fursa nyingi sana lakini mwisho wa siku wanashindwa kuweza kujua ni namna gani unaweza kunufaika na fursa ambazo wanakutana nazo wanashindwa kuona namna gani wanaweza kunufaika na vitu vipya ambavyo wanakutana navyo katika maisha yao sasa katika siku leo mimi nataka nikuletee kanuni ambayo itakusaidia wewe ambaye inaweza kukutana na vitu vipya lakini mwisho wa siku unakata tamaa kuweza kuvijua zaidi ili uweze kunufaika navyo. Kanuni hii inatambuliwa kwa jina la 2LD. Nimesema 2LD kwa sababu ni kanuni ambayo ita involve vitu karibia vinne. Tunasema ni vitu viwili lakini ni kama vitu vinne ni mduara wa vitu vinne. Unaona? Na kanuni hii inasemaje? Tusikulie mfano kwamba ni mtu mkutana na fursa mpya lakini hauelewi ni namna gani unaweza kunufaika na ile fursa mpya. Na wewe ndani yako una shauku kubwa sana kuweza kunufaika na ile fursa ambayo umeweza kuipata. Unataka kuweza kupata matokeo mazuri katika fursa ambayo umeweza kuiona lakini haujui ni namna gani unaweza kunufaika na ile fursa ambayo umeweza kutana nayo. Unakutana na watu wanakuambia dada lipa kiwango fulani ili uweze 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 kukupa a coaching ya, ya hii fursa. Unakutana na mtu anakuambia dada naomba unatakiwa ulipe labda kiwango fulani ili uweze kumasa vizuri fursa. Lakini unakuta kwamba kile kiwango hauna. Sasa ni kitu gani ambacho unapaswa kufanya? Kanuni hii ya 2LD ni kanuni ambayo utakusaidia wewe ambaye unakuta kila siku unahangaika lakini mwisho wa siku hunufiki na vitu vipi ambavyo unakutana navyo. Kitu cha kwanza kabisa unaweza kwa kuzingatia pindi unapokutana na kitu kipya ni lazima uanze kujifunza learn 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 kujifunza ni lazima uanze kujifunza utajifunza namna gani ni lazima uanze kutafuta basic knowledge kuweza kuelewa kile kitu kama ni fursa tafuta basic knowledge anza kuyelele fursa kuanza mwanzoni paka mwishoni ielewe ile fursa inafanyaje kazi ielewe ile fursa utendaji kazi wake wakati ukoje elewa system ya, katika ile fursa jinsi inavyofanya kazi kama ni kitu kipya ukielewa kile kitu vizuri jifunze tunasema ni basic upate kwanza basic knowledge elewa kile kitu vizuri baada kuweza ukielewa sasa you have to do it do it anza fanyia kazi kwamba umejifunza umepata ile basic knowledge lakini sasa njoo fanyia kazi yale maarifa ambayo umeweza kuachukua unapofanyia kazi yale maarifa ndipo unavyozidi kugundua kwamba umekava kwa kongo gani katika kuelewa kile kitu kipya au fursa mpya lakini pia moja kwa moja pale pale unapojifunza utaanza kuona mapungufu gani ambayo unakosa kuweza kufanya vizuri katika ile fursa Mungu anielewa hapa nimekuambia mara kwanza unatakuwa uanze kujifunza unatafuta basic knowledge ya kile kitu mara ya pili I mean kitu cha pili katika kanuni ya 2LD ni lazima ufanye tunasema ni do it uifanye na katika kuitenda katika katika kutenda hapa ni lazima ufanye kazi ile knowledge uliyokuwa nayo ile basic knowledge uliyopata ili sasa uanze kujua ni vitu ambavyo unataka kuviongeza ili uweze kufanya vizuri katika ile fursa au katika jambo fulani jipe katika maisha yako baada pale utajua mapungufu yako utajua pia katika basic knowledge uliyoyakwaya ni kitu gani ambacho kuna kikosea utarudi tena ujifunze tunasema una learn tena unapojifunza pia sasa hapo utajua katika kujifunza kwa mara ya kwanza na kufanya kwa kwa mara ya kwanza ni vitu gani ambavyo vilivikosea na utajifunza kwa namna gani ili unaporudia na unapokuja katika hatua zingine uweze kufanya vizuri sawa unapata basic knowledge ukaja ukafanyia kazi unapokuja kufanyia kazi ni kwamba unaweza kujifunza tena makosa uliyofanya Unaanza kujua kwamba katika basic knowledge yule umepata vitu gani ambavyo vilikuwa navikosea au ni vitu gani ambavyo hujafanyia kazi vizuri na, 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 na katika kitu cha tatu pia tunasema kwamba utarudi tena katika kujifunza. Unapojifunza tena kujifunza kwako utaangalia katika utendaji wa kazi kutokana na basic nini ile uko nayo. Utaangalia kwamba ulipofanyia ulipofanyia kazi au ulipo ulipo, ulipo, ulipo katika matendo ili nini uliyopata. Ni vitu vingi ambavyo vilivikosea. Je, katika basic nini ulivyokuwa umejifunza uliviapply vile vitu vizuri? Kama uko apply vizuri unataka kufanya kitu gani pia? kwani kwenye kujifunza tena kwa mara ya pili. Ushajifunza kwa mara ya pili utakuja na dui katika kwa kwa mara ya pili pia. Sasa hapo ni katika kufanya kwa vitendo pia kwa mara ya pili. Kumbuka hapa ni tayari umesha umeshajifunza kwa mara ya pili kuweza kujua kwamba ulifanya makosa wapi katika vitendo vyako vya mara ya kwanza. Na unapofanya kwa mara ya pili ina maana unaangalia ulipojifunza na ulipofanya kwa mara ya kwanza ni vitu gani ambavyo uliweza kufanyia makosa 
Ukifanya hivi ni kitu ambacho kitakusaidia kuweza kusonga mbele katika kitu chochote kile kipya ambacho kinakuja katika maisha yako. Kama ni fursa inamoa hiyo katika nafasi nzuri ya kuweza kumasele fursa vizuri zaidi. Na kitu cha msingi sana sana katika kanuni hii ni kuwa na subira katika kitu ambacho unajifunza na kuweza ukifanya ili mwisho siku uweze kupata matokeo ambayo unaona mwisho ni unapaswa kuweza kuyapata. Kanuni hii ni kwa kwa maana kanuni ambayo inaitwa ni 2LD ni learn do learn do. You learn for the first time, you do it for the first time. You learn for the second time, you do it for the second time. And then at the end of the day you get the result that you wanted. Kwa hivi ni vitu ambavyo unataka kuzingatia, ni vitu ambavyo unataka kuvuka katika akili yako, ni vitu ambavyo unapokutana fursa yote tumia kanuni hii na itakusaidia katika maisha yako. Unataka kusimplify sana sana kanuni hii, unaweza tu kwa juu kaandika len, uchukua karatasi lako. Juu andika len, chini andika do. Alafu chora kimstari cha kufuata kwenye kwenye do na toa tena kwenye mstari cha kwenye do uende kwenye len. Kwamba len do do len len do do len mona hii ni kanuni ambayo itakusaidia katika kujifunza kitu kipya kama ni fursa pia itakusaidia kuweza kumasa fursa ambazo ni mpya na mshauri siku zopata matokeo ambayo unahitaji katika maisha yako na maana hivi katika video hii utakuwa umejifunza vitu ambavyo vitakusaidia katika maisha yako na mimi nimeomba utakuwa wakati mwema na Mungu akubariki